Hi guys! Welcome back to my channel! At ngayong araw na ito, I will share with you kung paano ba tayo makakapag-create ng scheduled meeting using your Google Meet. Siyempre, una sa lahat po, dapat nakalogin po ang ating Gmail account. At after logging in, hanapin po ulit natin ang Google Apps icon. Click it. And then look for the calendar icon. Ito po yung ating calendar icon, yung color blue na may 31 na number. Click po natin ang icon na ito. And then automatically, mag-open si Google ng panibagong tab. Going to your calendar na again, connected po ito sa inyong Gmail account. So halimbawa po, ngayon ay August 14 at magsischedule ako ng meeting on August 16. Hanapin ko lang po dito yun. Or pwede ko po i-click dito. Sunday. So halimbawa po, meron po akong meeting with my church mates. Ng Sunday, August 6. Hanapin ko yung August 16 rather. Na ang time ay 2 p.m. So in pagkinig niyo po yung box, uh, na malapit sa 2 p.m., yeah, identify niyo yon kung ano specific time yung naklik niyo. So, ang nakalagay po dito ay 2 to 3 p.m. Now, upon clicking, may mag appear po ulit na box kung saan po ilalagay niyo yung details na inyong scheduled meeting. So, halimbawa po, ang title ng aking meeting ay Meeting with my past. Or, so, pwede itong piliin po natin as an event, reminder, or task. So, ang pipiliin ko na lang ay event. And then, automatically, nakalagay na sa box na ito ang schedule which will be on Sunday, August 16, 2 p.m. to 3 p.m. Ngayon po, kung gusto niyo pong baguhin yung oras, halimbawa po, mag-start kayo ng 2 p.m. at mag end kayo ng 4 p.m., uh, i-click nyo lang po yung certain um, time na yun tapos pwede na po kayong pumili or pwede nyo naman pong itay so on that part nag-choose po ako ng binigay na uh, suggestion ni Google pero ba gusto ko 4.30 pwede ko pong type or pumili na lang dun sa option sa binigay ni Google so, kapag okay na po yan, uh, tatanungin niya kayo ni Google Calendar kung gusto mo ba all day yung meeting na yon or may certain time lang tulad po nun. And then, ayaw mong ma-repeat yun. Gusto mo ba ma-repeat daily, weekly on Sunday, monthly on the third Sunday or ayaw mo. Pwede namang just not repeat kung isang beses nyo lang naman yun. Uh, gagawin on that certain month or week. Okay? And then, add guests. Dito sa add guests, dapat po alam natin yung email address ng padadalhan natin. Halimbawa ako, um, papadala ako kay Pinigining Posas. So, yan po yung email address for instance ng uh, pagdadalhan ko ng aking scheduled meeting. And then, click po natin yung add Google Meet video conferencing. Lalabas po dyan, once we click that, lalabas po yung Google Meet um, code natin. So, ini-indicate niya rin dito na up to 100 participants. So, pwede nyo ma-cover ng inyong Google Meet. Pero, surely naman, pag meeting with the pastor, isa lang, just to identify lang po kung ilan yung capacity ng inyong Google Meet for a schedule meeting. And then, kung gusto niyo po mag-add ng location, halimbawa, saan kayo on that certain 
uh, schedule ng inyong meeting, pwede po. Halimbawa, pwede naman at home lang or nasa cafeteria kayo, pwede nyong i-add kung gugustuhin po nila. And then, add description or attachments. Halimbawa, may attach kayong images or file na gusto nyong makita ng taong imi-meet nyo through Google Meet, pwede rin po. And then, ito po, under your name, DC default visibility notified before 30 minutes. So, pwede po natin yung palitan. Kung sa palagay nyo, uh, para pag binibu po, kapag i-bubu po ng makakareceive ng inyong email, ma-identify niya kung free na ba kayo on that certain time. So, pwede naman na DC or free na kayo. Okay? Yun. And then, the, ito po, yung oras or minutes before mag-start yung meeting, magbibigay ng notification si Google Meet pareho sa'yo at dun sa sa meeting mo with the Google Meet. So, usually naman po, ang recommendation ni Google Meet ay 30 minutes before. Siyempre, para, para nga naman ma-check mo yung, yung uh, internet connection or ma-check mo yung mga gadgets or devices na gagamitin mo before the exact time ng iyong scheduled meeting through Google Meet. Okay? And then, let's click more options. And once you click more options, ito na po yung mag appear sa inyo. So, pinalaki niya lang yung um, tab na lumabas kanina or yung box kanina into a bigger tab. Ayan po. Calendar, para maglagay kayo ng description or other details or messages para sa inyong uh, pag uh, pag success pagbibigyan ayan ano ano na pagbibigyan ng inyong uh, scheduled meeting through Google Meet so, halimbawa uh, please on time i will be to meet room by 2 by 1.30 do so again eh, pwede nyo siyang edit naka-bold, naka-idolize naka-airline and then kung meron kayong nais na i-search na link you may do so and And then for this part, ito yung mga guests. Meaning, sino yung nasa loob ng inyong Google Meet. So, since kanina, isa lang naman yung papadalahan ko. No, na sinet ko na padadalahan ko. Which is si pinibiningrosas.sanusi.com at ako bilang the organizer. So, dalawa lang yung mag appear din sa email ng inyong padadalahan. Okay? Also, dito po, guest permission. Sa alaw nyo ba yung guest nyo? to modify the event, to invite others, or to see the guest list. So, halimbawa ako, gusto ko lang makita niya yung sino, kung sino-sino yung nandod. Ang iti-check ko lang yung si guest list. Pero kung feeling natin, gusto na, iaalaw natin yung ating um, sa, sa Google Meeting na ma-modify yung event. Halimbawa, babaguhin niya po yung oras or yung venue kung saan siya mag- ma magkakandak ng Google Meet with you, pwede naman po. Or, ya, yeah, alaw ba natin siya na mag-invite ng others? Meaning, mag add siya ng guests. O, so, halimbawa po, uh, modify event. Ya, alaw ko siya na mag-modify ng event. Okay po. So, kung wala na tayong ibang gustong uh, baguhin, Pwede na po natin i-save ang ating schedule for Google Meet. Click save. And then, the Google Calendar will ask you po, would you like to send invitation emails to Google Calendar guests? 
business, don't set them. So, kung gusto po natin na ma-receive nila ito through their email addresses, or email address rather, click send. And then, once you click that po, automatically po, naka-event, naka-save na rin po as event on your uh, personal Google Calendar ang inyong meeting using the Google Meet. Ngayon, paano naman po kaya mag-view ng uh, pinagpasahan nyo ng inyong email address? So, ito po yung account yung binibining Rosa San Jose, yung, yung isa kong account sa pinagdalahan ko para makita natin kung paano ba magiging itsura ng ating ginawang Google Meet schedule through email. So, i-click ko po. And then, yan po. So, lalabas po sa message ko or sa inbox. I'm meeting with my pastor. Dining Rosa San Jose. Yan. August 16th, Sunday. Agenda namin. So, ito po yun. You have been invited to the following event. Kanina nga po, dalawa lang yung guests. Uh, Naka-indicate again si Demo Teaching San Jose ang organizer. So, dalawa lang kami. Dito, uh, magbibigay din ng option si Google Calendar kung to go ba siya, yes, maybe, no, or more options. So, kapag kinlik ko na yes, gawa na yes ako. So, din po tayo. Medyo mahina ang ating internet connection, pero okay lang yan. So, once we click yes, automatically po mag a na rin po dun sa pinag-sendan rin o po, alam ba, ito po yung account na kung saan nag-send mag a na rin sa isa kong account yung scheduled meeting using the Google Meet and then, ang i-click mo lang sa email address para makapasok ka dun sa Google Meeting ay ito link na ito. Joining info. Join with the Google Meet. I-click lang po iyan. So, pwede niyo pong i-mute ang inyong mic or click in the icon. And then, click ask to join. So, naka-indicate po dito asking to join. You'll join the call when someone lets you in. So, yung kanina, kung sino yung organizer, siya lang yung um, magna-navigate ng Google Meet para makapag-join ka or makapasok ka dun sa inyong Google Meet Room. And that's it. Salamat po sa panonood at sana meron po mulit kayo natutunan sa aking video tutorial about creating a scheduled meeting using your Google Calendar at Google Meet. So, thank you and have a nice day!